Med mig på tråden så har jag evangelist Mulika Emanuel Fred. Han ska fortälla oss om detta gatubarnprojekt för 2023 som ska hållas nu i Uganda i Kampala i december månad. Så so with me on the Skype I have uh, evangelist Mulika Emanuel Fred. And we are going to talk about this three children project for 2023. Thank you, Malika, for joining this um, broadcast. Tough for you, Delta Hag. And that you will give us some information and that we can talk about this project. Or we can inform us a little, or we can snack a little on the project. Yes, my brother. I'm so happy to be here, my brother, again, speaking to you. Jeg er så glad for å kunne uh, ta en uh, samtale med, sammen med deg også igjen. Ja, yeah, greetings from Uganda, greetings from my family, and plus all the work we are doing. Ja, jeg hilser uh, fra vår familie, fra oss alle, sier han. We are so happy that again we are going to do this project of the street children because we do it every year that is their christmas party we are so glad that we also that we will have a slick project that we have a slick fest for barna in Kampala also that we are 2023 uh, we have so far done this project for over 10 years and uh, we are moving on we so glad we have been working on these projects in over 10 years and with God's nu we are moving on so under this project we are able to meet the street children, the orphans and vulnerable people from the street into one place and we share them the love of Christ Jesus. Ja, vi har möjlighet att möta då en massa gatebarn och människor i nöd och vi kan få dela Guds ord med dig och och lägga en stor fest för dig så de kan fira denna julhögtid de också. And uh, a good report out of all this, we have seen so many street children giving their life to Jesus, and other children have gone back to school, and even other children are worshiping, they are praising, they are ministers, they are in church today in Jesus' name. Ja, sier det, vi ser masse gode frukter av det, så Gud har gjort. Eh, mange gatebarn har kommet til troen på Jesus, og de har fått livet sin forandret. Mange av de har fått eh, kommet inn på skole, Og flere av de har kommet inn i menighet og deltar der aktivt og ære Gud og priser han og tilbe han og ja, det er store ting som Gud har gjort. So a lot of drug addicts, a lot of children without hope, without love, they have been shown love, they have, been, they have come to the love of Christ and now today they have so much love these children who are taking alcohol, drugs, they have repented and stopped taking drugs every year, every December of every year would help as we do this project and we glorify God. Han sier at mange har fått denne berøring fra Gud der de virkelig har opplevd Guds kjærlighet. Mange av disse har ikke opplevd så mye kjærlighet, men de får oppleve Guds kjærlighet. Og det forandrer livet i oss. De har vant om i den eh, veien med rus og sånn, og de har virkelig fått orden på livet sine, og i dag så ser vi at det er en stor forandring som har skjedd, og ære til Gud, sier han. Så so under this project, we are not working alone, but we are working as a big team of, of pastors, a big team of bishops, a big team, of partners like you, a big team of, of the Jesus' friends team, the Norwegian's friends, and all people, we come together and we reach out to those people who are having more hope in mm. Jesus' name. Ja, han sier at uh, vi jobber ikke alene. Det er veldig mange som er deltar, er både pastorer og biskoper, holdt på å si. Uh, og uh, flere av disse som gjerne ser denne sendingen er med å bidra. Andre i Norge og forskjellige steder er også med, forskjellige støttepartnere. Så vi kan få dette til med å lage denne store festen for så mange mennesker. Og 
with we talk a good for that. <laughs> I try my best to translate. It's it's sometimes <laughs> since I was translating. I try my best to pull over that. Then it's still in the over So again, this year, twenty third December twenty twenty three, we are having a Christmas party for the street children, for the orphans, for the widows and also for the disabled people. Ja, den uh, december morgon så ska vi då ha en slik fest som är er för både enka med barn, barn, gatbarn och så för uh, handikappade och ja, det är er många som får uppleva och få hjälp i den uh, julesäsongen kan man se, si. juletiden, julehögtiden. Så so we are going to be having a party for them we are going to give them food we are going to share the gifts to them but more of all we are going to be also sharing the love of jesus christ to them all because the bible says that god so loved the world that he gave his own son jesus that we say whoever believes in him will never perish but should have eternal life. So we are going to preach to them, we are going to pray for them, we are going to allow them to talk and dance and sing and mm. worship together by the grace of God in Jesus' name. Ja, han sier det at det er jo masse gaver og sånn vi bringer som flere hjelper til med både sko og både klær og moskitonett og mat og drikke og sånn. Men också är er det viktigt att de får höra evangeliet om Jesus Kristus. Det är känt i Bibelverset Johannes 3:16. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enbarna för att världen som tror på han inte ska få tappas men ha liv. Så att vi får bringa det evangeliet, det är er den största gaven vi kan bringa till människor. Vi kan få höra Guds ord. So we hope that every child, every person who is going to come on this venue, who have a plate of food, is going to have a drink, a soft drink, is going to have a blanket, is going to have good shoes, clothing. But more of all, will have Jesus into his life mm. because it's the most important issue. Jag säger att vi hoppar på att alla de som kommer där ska få mat och goda drycke och få gärna få några kläder och gärna en sko. Jag får känna i gav och sånt, men den största gaven att de ska få tälsen i Jesus Kristus och ta emot Jesus som person i herre och falsa. Det är er det som är er vårt största önskan. Så we ask you kindly since you are partners you are friends you are you've been working with us for so many years we ask you to stand again with us because we need this event we need to hire a sound equipment we have not yet brought new equipment we need chairs we need tents we need uh, the mats they are going to sit on. We need to give them good food on clean plates. We need a lot of support from you, but also we need blankets to give them. The other time they complained that we brought few blankets. So we need mosquito nets, we need every gift you can give to a child that can bring a smile mm. to her or him. We need it. So any support is really, is really needed. And God bless you as you give. Vi har sett att också det år så bara handlar vi oss till de som har varit med och bringa in gaver till att projekta tillåt. De som har stått med i bön och be för att projekta till oss och bidra till år här. Och det behöver både tält 
eh, med tanke på at solen kan være stærk og du kan være ute i mange timer i den stærke solen. Du trænger skygge, så man trænger telt, man trænger både højtaler, lydutstyr, så de kan ha fin musik og de kan bli glad og dans. De trænger eh, for eksempel barn og trænger sko. Eh, det er en ganske vigtig ting for de barn, at de gerne får nogle sko med tanke på at det finns sådanne ormer som kan være i jorden så som de kan få ind i fettene, som kan gå ind i blodstrømmen og gå til hjernen, og de kan faktisk dø af det. Eller det kan være rust eller metal i jorden, så de kommer an med foten og får rust, eh, rust eh, kødt kan man si. Og det kan give de stive skramper, og du kan faktisk dø av blodforgiftning. Så, så det er masse sånne ting som trengs, både tepper, eh, han sier at mange de, de hadde ønsket seg flere tepper på det var virkelig populært, for det kan være høy varm om dagen, og så kan det bli kaldt om natten. Så at han håper på at uh, vi kan få in bra med utstyr. Så, uh, og alt dette må også komme på plass, sant? Uh, det er ganske mye vi like skal organisere uh, for å få dette til. Det er mange forskjellige ting. Det er ganske svært prosjekt uh, som innebærer ja, mat, store matmengder trengs. Ja. Så det koster jo selvfølgelig, men vi takker Gud for han er rik nok til å gi oss overflod til all god gjerning i Jesu navn. We thank the Lord, he is rich enough to give us a blessing of more than enough, like you have done before, Melika. Yeah, that is true, yeah. because we have seen this. Every year we are feeding over 2,000 children, and we are seeing that God is giving food in plenty, and so many people so many children are able to eat and even they are able to put to take food into their places they stay in the street and they eat the following night and also in the morning mm -hmm. so this yeah that uh, god is already with this project and even <laughs> our team we go with in this work we are doing already always also they go back with food and even the police, because always we ask the government of Uganda to give us security. You know, having staying with drug addicts and some children who are taking alcohol, taking spirits, sometimes they can fight if food is not enough. But automatically the police also received gifts, but uh, receives food, but automatically the children are so happy because number one, we have given them food and they, their stomachs are full of food and they are dancing, they are jumping, they are glorifying mm. God. So, I, uh, automatically, whatever we are doing, it is really for the glory of God. Mm. We started with a number, remember I think we started with few, but every year, every year the number increases. The number for street children increases on this party. Even now, this uh, the coming month, this, this month, they are going to start practicing songs to sing for Jesus, mm. to sweat for Jesus, to glorify God. Why? Because they know that every, every Christmas day, they are worshiping God, they are dancing for God, they are thanking God for the life he has given unto them. So... This is a reason why we ask you to really continue to stand with us because we have to feed this time more than 2,500 children. Even we can reach to 3,000 because every day, every year, more children come. Yeah. More children come. So, so that is it. Yeah, so Malika see that uh, we have said that uh, with thank for all these awareness from som vi har varit med här och Gud har hjälpt in i situationen och många eh, givare har varit med och ge in. Och det har bara ökt med tanke på eh, mängden av människor som kommer och eh, runt och närmare 2000 människor har många gånger kommit där och fått mat och dricka. Inte gärna alla men eh, barn, de flesta barn tror eh, gärna tusenvis eh, tusen eh, so, brus för exempel. Så liksom, det har vært ganske store tall, kan du si, med tanke på de som har fått mat. Men Gud har vært sin i grytene, så det har vært mer enn nok til alle. Alle har fått mat, både med tanke på 
de som har varit med och jobbat där det er ganska stort team sant de har haft med sig mat hem på politiet som var med och hållt eh, sörja för beskyddelse hade med sig mat hem så det var att att alla hade fått mat kan si. så var det överflod det var mer än och eh nat så disse 12 disciplen som hade 12 kurvor med mat över oss like these 12 disciples that had 12 baskets of food left over for them afterwards right after they had been given out så du ser det var en välsignelse för Gud där att att de är gett ut. Och så säger han att vi det är ju för är Gud det är ju därför vi gör det. Det är ju för glädje människor för att vi ska få lov att bringa nog glädje för att visa dig kärlek för att visa dig kristendomen som så Jesus har sagt vi ska göra. This is to show them love, right? To show them the Christianity that Jesus have learned us is learning us. Och med tanke på det att Kanske det kan nu det år bli andra fler. Kanske blir vi upp i andra 3000 som pengar mat. Men vi vet att Gud är mäktig nog till att ge oss nåda. Så vi inte ska mangla någonting gott. Men det står att de som söker Gud ska inte mangla någonting gott. The Bible tells us, those who seek God shall not lack of anything good. Right? Amen. God is able to give us when we pray. Gud är mäktig till Jesus när vi ber. But we need to sometimes continuous to pray. Men vi tänker att fortsätta be. And sometimes come together to pray. That is an important thing, this thing. Och komma samman och be. I think that is, a, for this 2024, this important thing for us to see breakthrough, to see prayer answers, that we will come together and pray more together. Og jeg tror at det var viktig for med tanke på mange skal få se gjennom brud, bønnesvar på dette nye år som kommer. Men at man kommer mer sammen og i sammen ber over for å be hverandre. Pray for and with each other. Amen. <laughs> so, Axos, thank you for sharing. And that may God bless you. But also, we thank all our partners, our caregivers, those who are following this work. God really bless you. So we ask you, even this time, let us reach out to the children of God who are created in God's image. Remember we all these images. So let us give, let us generously give to bless these children and automatically also let us see how we can take these children away from the street and take them to school. Ja, men like jeg sier at han takker alle støttepartnerne, alle som er med og bidrar. Vi takker for alle som har vært med i alle disse prosjektene opp gjennom, og vi takker de som gjerne har vært med på noen av de. Og vi takker også for alle som er med og ber for disse prosjektene. Vi setter veldig pris på det. Og i sammen kan vi få dette til. Og Melika sier at det er viktig at disse barna får en fremtid, at vi kan hjelpe dem med utdannelse, og få dem inn på en vei der de kan få en utdannelse, og få hjelp til å få et bedre liv. For i fremtiden kan de bli doktorer, de kan bli viktige personer i samfunnet, som kan være med og bidra for å hjelpe Uganda, til at det blir bedre for alle sammen. Så, may God bless you. Any support is welcome. You can support through if you are from Norway, you can support the Indian account number. You can find it on our website. Or still, we can send it over to you. Men like jeg sier, det er mange måter å gi inn på det. Du vil finne informasjon på websiden til Melika. Jeg skal ligge linker til det. Og vi har et bankkontonummer som dere kan gi til her i Norge, så overfører jeg pengene til Melika, og det går til dette prosjektet. Så Melika, kan vi ta en prayer together nå, at the end of this broadcast? Kan vi ta en bønn sammen? Kan du prøve? Ja. Takk, Lord Jesus, for your grace. Takk Gud for din nåde. Thank you that you 
are the one that say something and will do it. Ta for du er den som sier noe, og vil også gjøre det. Ta for du vil være signet til prosjektet, og at mange mennesker skal bli glad, og mange mennesker skal bli frelst. Thank you that you will support this project, that many people will be happy, and many people will be saved. Og vi takker for at ditt navn blir ært gjennom alt sammen i Jesu navn. And we thank you God, that your name will be glorified through what's happening in Jesus' name. And I pray that you will bless all the people that uh, is uh, coming together with us. Og be om du vil signe alle disse som står med oss. That uh, you will bless their families. At du vil signe oss familier. That you will bless their husband and wife. At du vil signe oss mann, deres hustru, and their children og deres barn. Let your healing come. Let it have to come. Both in relationship, i... i um, i relasjoner, and also concerning the body, also tanke på lege meg. Let your healing come in the mighty name of Jesus. La din helbredelse komme i Jesu navn. Let the reverence come. La det komme utfrihelse i Jesu navn. Amen. Amen.